ভেক্টর চ্যাপ্টার পড়ার এই পর্যায়ে এসে আমরা পড়ব নদী পারাপার সংক্রান্ত প্রবলেম কিভাবে সলভ করতে হয় আর ভিডিওটা দেখে যদি সম্মানতম উপকার হয় অবশ্যই লাইক দিয়ে আমাকে উৎসাহিত করবে আর যারা এই চ্যানেল নতুন আসছো তারা এই ভিডিওর পাশাপাশি অন্যান্য ভিডিও দেখবে এবং সেগুলো যদি ভালো লেগে যায় অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল আইকনটা ক্লিক করে দিবে যেন নতুন ভিডিও আসলে তোমরা সেগুলো মিস না করো তো বেশি কথা না পারিয়ে চলো ভিডিওটা শুরু করো আমাদের এই নদী পারাপার সংক্রান্ত প্রবলেমে আমাদের যে দুটা কনসেপ্ট লাগবে সেগুলো হলো ভেক্টরের লব্ধি নির্ণয় এবং উপাংশ সংক্রান্ত আমরা অলরেডি এই দুইটা খুব ভালো মতো আলোচনা এবং এগুলো ম্যাথও সলভ করে এসেছি তো তোমরা যারা এই দুইটা মিস করেছো আমি উপরে কার্ডে দুইটা লিঙ্ক দিয়ে দিব তোমরা সেগুলো দেখে এসে তারপর নদী পারাপার দেখতে বসলে আরও বেশি সুবিধা পাবে আর যারা তোমরা দেখে এসেছো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আচ্ছা তো নদী পারাপারের ক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদের কাছে প্রথমে কি থাকবে বলতো নদী থাকবে ধরলাম এটা হলো ডি প্রস্থের একটা নদী ডি প্রস্থের নদী যেখানে স্রোত থাকবে অবশ্যই পানির স্রোত থাকবে আমি ধরলাম স্রোতের বেগ হলো ইউ এবং আমি ধরে নিলাম এটা হলো সমবেগ তাহলে আমি কি ধরছি এখানে ইউ হলো স্রোতের বেগ বেগ যেহেতু ভেক্টর এই জন্য আমরা ভেক্টর চিহ্ন ইউজ করেছি এবং আমি ধরলাম যে এই প্রান্ত থেকে জাস্ট এই এখান থেকে একটা নৌকা নদীর তীরের সাথে আলফা কোণে বের হচ্ছে আচ্ছা তো এখানে এটা নৌ একটা নৌকার বেগ হতে পারে একজন সাঁতারুর বেগ হতে পারে যে কোনো কিছু হতে পারে আচ্ছা তো আলফা কোণে সে কি করলো বের হলো এখন ইউ ভেক্টরটা আমরা ধরতে পারি সমবেগ তাই এটাকে আমরা ধরে এখানে নিয়ে আসতে পারি চাইলেই যেহেতু আমরা জানি ভেক্টরে শিফটিং করা যায় তাহলে এত পরিমাণ আমাদের ইউ এবং এত পরিমাণ হলো ভি তাহলে তোমরাই চিন্তা করো যখন একজন সাঁতারু এদিক দিয়ে এদিক দিয়ে ভি বেগে যাওয়ার চেষ্টা করবে কিংবা একটা নৌকা যখন যাওয়ার চেষ্টা করবে তখন তার উপর দুইটা বেগ কাজ করবে একটা হলো স্রোতের বেগ এবং ভি যেটা সেটা হলো সাঁতারু বা নৌকার বেগ তো আমরা অলরেডি যেটা জানি যখনই একটা পয়েন্টে জাস্ট এই পয়েন্টের কথা যদি চিন্তা করি দুইটা বেগ কাজ করে বা দুইটা ভেক্টর কাজ করে যেহেতু বেগ হলো ভেক্টর অবশ্যই তাদের লব্ধি বরাবর পুরো ইফেক্টটা পাওয়া যায় তার মানে নিট যে ইফেক্টটা পাওয়া যাবে সেটা হবে এই দুইটার লব্ধি বরাবর তো এই দুইটার লব্ধি আমরা কিভাবে পাই আমরা আর আগে দেখে এসেছি সামন্তরিক একটা আঁকিয়ে দাও তাহলে আমরা লব্ধি পেয়ে যাব আচ্ছা তো আমি একটা সামন্তরিক আঁকিয়ে দিলাম এখন আমি ধরলাম এই লব্ধিটা হলো এই বরাবর সামন্তরিক পারফেক্টলি আঁকি তাহলে কি হবে বলতো সাঁতারু বা নৌকা এই বরাবর কি করবে নদীটা ক্রস করে ফেলবে বা তার গতিপথটা হবে এই বরাবর ঠিক আছে তার মানে দেখো আমরা যদি এখান থেকে শুরু করি এই সেট সে এখানে চলে যাচ্ছে সেই সাঁতারু বা নৌকা যখন এতটুকু যাচ্ছে আমি যদি ধরি এতটুকু এতটুকু হলো এস এখান থেকে এতটুকু এটা কিন্তু স্মরণ প্রকাশ পেয়েছে কারণ আমরা জানি স্মরণ কোন দিকে আদি অবস্থান থেকে শেষ অবস্থানের দিকে যে ভেক্টরটা পাওয়া যায় সেটা হলো স্মরণ তাহলে এই যে ডাব্লিউ এটা হলো কি ভেক্টর এটা হলো তার নিট বেগ ভেক্টর এবং এই যে এস এটাও কিন্তু একটা ভেক্টর এবং এটা হলো সেই নৌকা বা সাঁতারুর স্মরণ ভেক্টর তাহলে এস হলো সাঁতারু বা নৌকার স্মরণ এখন আমরা যদি ভেক্টরের লব্ধি সূত্র থেকে ডাব্লিউ এর মানটা বের করতে চাই তাহলে কীভাবে বের হবে বলতো লব্ধি সূত্র ই এবং ভি দুইটা ভেক্টর তারা পরস্পর আলফা কোণে আছে তাহলে ইউ স্কোয়ার প্লাস ভি স্কোয়ার প্লাস টয়েস ইউ ভি কজ আলফা এখন এটা কিভাবে আসে লব্ধি সূত্র কীভাবে আসে সেটা তো আমার এখন আর দেখানোর প্রয়োজন নেই কারণ এটা আমরা আগেই কভার করে ফেলেছি আচ্ছা আর আমি যদি ধরি যে এই যে লব্ধি ডাব্লিউ সেটা ইউ এর সাথে থেটা কোন উৎপন্ন করে ইউ এর সাথে থেটা কোন উৎপন্ন করছে তাহলে এই থেটা কোন কে আমরা লিখতে পারি হলো টেন থেটা ইকুয়াল টু কার সাথে থেটা কোন ইউ এর সাথে তাহলে একে নেওয়া যাবে না তাহলে ভি নিতে হবে ভি সাইন মধ্যবর্তী কোন কত আলফা ডিভাইড বাই ইউ প্লাস বি কজ আলফা ফাইন তাহলে এটা গেল একদম আমাদের বেসিক কিছু হিসাব এখন দেখো আমরা আরও কিছু হিসাব করতে পারি আমরা যে এই যে এস স্মরণ আমরা কি জানি বলো স্মরণ ইকাল টু বেগ ইন্টু সময় আমরা অন্তত এটা জেনে এসেছি নাইন টেন থেকে যে স্মরণ ইকাল টু বেগ ইন্টু সময় 
আমরা এটাকে একটু জাস্ট মডিফাই করব আমরা আরো পারফেক্টলি বলার জন্য যেটা করব সেটা হলো এভাবে লিখব কারণ দেখো স্মরণ আর বেগ হলো ভেক্টর এখন বেগ যে দিকে স্মরণ কিনতে হবে সেই দিকে তার মানে দেখো এই যে ডাব্লিউ বেগ যে দিকে স্মরণ কিনতে হচ্ছে সেই দিকে তাহলে আমরা লিখতে পারি এস ইকুয়াল টু ডাব্লিউ ইন্টু কি লিখতে পারি সময় আমি ধরলাম এখান থেকে এখানে যেতে তার টাইম লেগেছে হলো টি তাহলে টি হলো নদী পারাপারে সময় তাহলে আমরা লিখতে পারি এ সিকল টু ডাব্লিউ ইন্টু টি তো এখন যদি আমরা মান নিয়ে লিখি তাহলে মান নিয়ে লিখবো এ সিকল টু ডাব্লিউ টি আচ্ছা তো এই গুণনটা কীরকম দেখো এই গুণনটা একটা টাইম হলো একটা স্কেলার এটা হলো একটা ভেক্টর একটা স্কেলার এবং একটা ভেক্টরকে গুণ করলে অবশ্যই একটা ভেক্টর পাওয়া যায় এগুলো আমরা গুণের লেকচারগুলোতে আরও পারফেক্টলি ডিসকাস করব আচ্ছা এইটা একটা সম্পর্ক আমরা পেলাম তাহলে আমাদের সম্পর্ক মনে রাখতে হবে আমরা কি কি পেলাম এইটা একটা এইটা একটা এবং এইটা আর একটা এখন আমরা আরও কিছু এখানে চিন্তা করতে পারি চাইলে তো এই যে টি এটা কি এটা কি হলো নদীর প্রস্থ তাই তো তাহলে এটা ছিল নদীর প্রস্থ ফিজিক্সের কোথাও কোনো কিছু যদি দেখো যে সেটা একটা নির্দিষ্ট কোন করে যাচ্ছে তো সেটাকে আমরা দুইটা উপাংশে ভাগ করে নেই একটা হলো এক্স অক্ষ বরাবর একটা উপাংশ এবং একটা হলো ওয়াই অক্ষ বরাবর একটা উপাংশ তো আমরা উপাংশের লেকচারে এগুলো নিয়ে কথা বলে এসেছি তো আমরা এখন এক্স এবং ওয়াই অক্ষ বরাবর এই জিনিসগুলোর উপাংশ নিয়ে কিছু কথা বলবো প্রথম কথা হলো এই যে স্মরণ দেখো এস আমি ধরলাম এটার এক্স অক্ষ বরাবর উপাংশ হলে এতটুকু এবং ওয়াই অক্ষ বরাবর উপাংশ হলে এতটুকু দেখো তাই কিন্তু হবে দেখো এস এসের এক্স অক্ষ বরাবর উপাংশ কতটুকু হচ্ছে আমরা যদি আঁকাই দেখো এতটুকু এবং ওয়াই অক্ষ বরাবর উপাংশ কতটুকু হচ্ছে এতটুকু আমরা কি জানি উপাংশ দুইটা যোগ করলে অ্যাকচুয়াল ভেক্টর পাওয়া সম্ভব দেখো এই দুইটা তুমি যদি যোগ করো তাহলে এই যে অ্যাকচুয়াল ভেক্টর সেটা আমরা পাবো তো এইটুকু দৈর্ঘ্যকে আমি ধরলাম হলো এক্স দৈর্ঘ্য এবং এইটুকুর দৈর্ঘ্যকে আমি ধরলাম হলো ওয়াই কিন্তু আমার ধরে লাভ নাই কারণ এইটুকুর দৈর্ঘ্য আমরা জানি দেখো এটা ডি হলে এটাও ডি তাহলে এটা হলো ডি তাহলে এক্স অক্ষ বরাবর আমরা লিখতে পারি স্বরণ ইকল টু বেগ ইন্টু সময় স্মরণ এখানে কত এক অক্ষ বরাবর দেখো এক অক্ষ বরাবর স্মরণ এতটুকু ওয়াই অক্ষ বরাবর স্মরণ এতটুকু এবং নিঃস্মরণ হলো এটা তাহলে এক অক্ষ বরাবর স্মরণ এক্স ইকল টু বেগ এক অক্ষ বরাবর কি কি বেগ আছে এখন একটু ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করতে হবে তাহলে এক অক্ষ বরাবর এই যে লব্ধি সেটার উপাংশ হলো এতটুকু এখন এতটুকুর মতো দেখো ইউ আছে এবং আরেকটা জিনিস আছে এটা হলো ভি কজ আলফা দেখো যে ভি এটা তাহলে ভি সাইন আলফাটা কোন দিকে বলতো একটু ঠান্ডা মাথায় দেখো ভি সাইন আলফাটা থাকতে হলো এই বরাবর তাহলে এটা যদি ভি হয় তাহলে এটা হলো ভি সাইন আলফা আর এইটা হলো ভি কজ আলফা দেখেছ এটা হলো ভি এটা হলো ভি সাইন আলফা এটা হলো ভি কজ আলফা ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে দেখো এইটা আর এটা যোগ করলে কিন্তু এটা পাওয়া সম্ভব তাহলে আমরা লিখতে পারি দেখো এক সক্ষ বরাবর কী কী বেগ আছে ইউ আছে এবং ভি কজ আলফা আছে তাহলে ইউ প্লাস ভি কজ আলফা ইন্টু সময় দেখো এখান থেকে এখানে পৌঁছাতে যত টাইম অ্যাকচুয়ালি এক অক্ষ বরাবর এখান থেকে এখানে যেতেও তত টাইম ওয়াই অক্ষ বরাবর এখান থেকে এখানে যেতেও তত টাইম কারণ দেখো সে এক অক্ষ বরাবর কিছু দূর গেছে এবং ওয়াই অক্ষ বরাবর কিছু দূর গেছে এবং এই দুইটার ভেক্ট লব্ধি হলো এইটা তার মানে সে এক অক্ষ বরাবর টি টাইমে এতটুকু সামনে যায় এবং ওয়াই অক্ষ বরাবর টি টাইমে এখান থেকে এ পর্যন্ত যায় তাহলে সময় কিন্তু টি সবার ক্ষেত্রে সেম তাহলে আমরা একটা জিনিস লিখতে পারি এক্স ইকাল টু ইউ প্লাস ভি কজ আলফা ইন্টু টি এইটা আমাদের অনেক কাজে লাগবে তাহলে এটা গেল আরেকটা ইকুয়েশন এখন ওয়াই অক্ষ বরাবর যদি চিন্তা করি সেমভাবে আমরা চিন্তা করব তাহলে স্বরণ ইকল টু বেগ ইন্টু সময় আচ্ছা তো এই চিত্রটা আমি একটু আবার আঁকিয়ে নেই যেখানে যেন এখানে ভেজাল না হয় দেখতে তো আমরা খাতায় নোট করার সময় এটা আঁকানোর দরকার নেই কারণ এটা বুঝে যাবা তোমরা এখনই খুব ভালো মতো তাহলে আমাদের কাছে দেখো এ পাশে আছে হলো ভি সাইন আলফা এতটুকু হচ্ছে ভি কজ আলফা এবং এতটুকু হচ্ছে আমাদের ভি যেটা কত কোণে আছে নবমিকের সাথে আলফা কোণে দেখেছ এই চিত্র আর এই চিত্র কিন্তু সেম আমি জাস্ট ভি এর পার্টটুকু আঁকিয়েছি আচ্ছা এখন ইউ এর পার্ট কতটুকু দেখো ইউ এর পার্ট হলো এতটুকুই ইউ হলো এখান থেকে এ পর্যন্ত এতটুকু হলো ইউ আচ্ছা ইউ এর দেখো 
y अक्ष बराबर y अक्ष हलो यहाँ एक अक्ष हलो यहाँ वाई अक्ष बराबर यूर उपांश कत बोल तो बेर करी वाई अक्षर साथ ही यू कत कने आज देखो नब्बे डिग्री तेल यू कस नब्बे कस नब्बे मान हलो जिरो तरह मैं वाई अक्ष बराबर यूएर देखो क्योंकि उपांश नाई वाई अक्ष बराबर जो चिंता करी सरण जो हे एतटुकू बा डीएर समान सरण मान कल टू बेग वाई अक्ष बराबर बेग शुद्ध थक हलो यहाँ देखो यू आ दिक बराबर भि कस आलफा एदिक बराबर शुद्ध भि सैन आलफा तेल लिखते परि भि सैन आलफा टू टी ताल टीयर बदले कि लिखते परि बोल तो डि डिवेड बी सैन आलफा हलोलते हलो नदी पारापारे प्रयोजन समय टी एखान बेर करते देखे कत इक्वेशन आज मैथे जा चाहिए से अनुसार बेर करब एकदम जो सर्वसाकुल्य लेखी जो कि सम्पर्क आई दुटा थे टी इक्ल टू इक्वेशन थे लेखा जाए एक्स डिवेड बी प्लस भि कज आलफा और एखान लेखा जाए डि डिवेड बी सैन आलफा तो एगल इक्वेशन एक मैथमेटिकल प्रब्लेमगू प्रयोग कर फिलब तो यतटुकू जो देखते देखते कारो जो तुला ना थे हमें रिक्वेस्ट करब पुरोटुकू एक चान्सा तुले नाओ कारण एखान आकटू सामने आगाते चाची एन छोट्ट एक जो मैथर कथा चिंता करी जो एक मैथ आसल जैसे बला आज है जो नदी पोस्त हलो डी हलो कथार कथा धरल एक हज़ार मीटार बा एक किलोमीटर धरल कथार कथा जेखने नौकार बेग हलो भि इक्ल टू यटार मान एक्चुअलि भि इक्ल टू फाइव मीटार पर सेकेंड कथार कथा धरे निल आलफाकोन ये हलो सिक्सटी डिग्री तक जो बेर करते चाहिए नदी पारापारे प्रयोजन समय कत और देव आज हलो स्रोतर बेग हलो थ्री मीटार पर सेकेंड नदी पारापारे प्रयोजन समय कत तक देखो हमें ये बेर करते ना ये दे बेर करते डाटा की क्यों देव डाटा देखो डी देव आज है भि देव आज है सैन आलफा देव है तेल टी कल टू डी डिवेड बी सैन आलफा लिखे दी हे भि सैन सिक्सटी हमारे देखान पॉन्ट यहाँ मैथ कराना कारण ये मैथा अनेक सोजा हो जाए तुम्हारे हमें एकटू पर आो ए रखम टाइप मैथ करब हमें जो बोझाते चाची देखो ये देखो ये सूत्रे जो आप लिखी टी इक्ल टू डि डिवेड बी सैन आलफा यीकरण भि यू आउ आउ कई तम मैं कत टाइम हमें पार होब से स्रोतर बेगर ऊपर डिपेन्डेंट ना देखे थ्री टाके क्या क्या लागें ही एक् तो तुम्हारा अने जिज्ञेस करते पर भैया आपनी ना एखान कर लें क्योंकि एखान कर ले हतो हाँ एखान कर लेना जो क्यों देखो तक हमारे कार कार सम्पर्क लगत एक्सर एवं यूएर एक सम्पर्क पवर जो आप तक टी यूज करतम कत टाइम से नदी पारापार है बेर करते चाहिए यतटुकू दिए हो जाए यूएर डिपेन्डेंस ही आसते आसना यूएर पर निर्भरशीलत ही नहीं मैं आप एक जिन सिद्धान लिखते परि जे नदी पारापारे प्रयोजन समय स्रोतर बेगर ऊपर बाएर ऊपर निर्भरशील ना तर मैं जो बोलो एखने थ्री मीटार पर सेकेंड बेग आतवा जो धरी दस मीटार पर सेकेंड बेग आस मीटार पर सेकेंड बेग आई थकुक ना क्यों हम नदी पार होते यतटुकु टाइम लागे ठीक है एवं यहाँ निर्भर कर हलो नौकार बेग व सातर बेगर ऊपर एवं नदी प्रस्तर ऊपर और जेको से बेर हे तरपर ठीक है तो ये जान माथाय थे एग्लो माझे मध्य एम सी किूते ट्रिक करार्जन देव है जो बेगर मान बाढ़ बेगर मान कमले से क्षेत्र में इफेक्ट पावा जाटा एक पाँचल टी कल टू डी डिवेड बै भि सैन आलफा जैसे डी हलो नदी प्रस्त भि हलो नौकार बेग व सातर बेग और आलफा हलो नदी स्रोतर सा जे को उत्पन्न करा एन जी बोली न्यूनतम समय नदी पार हो न्यूनतम समय नदी पार हो से क्षेत्र में देखो टी करते मिनिमाम टी मिनिमाम बेर करते अच्छा तो हमें ये देखो टी के जो मिनिमाम करते हैं एखे देखो डी ए भि ए सैन आलफार ऊपर क्योंकि सब डिपेन्डेंट एन तुम्हारे बला हलो कथार कथा बला आज तुम्हारा सामने जमुना नदी आज जार प्रस्थ हमें कथार कथा राफलि धरे निल फाइव किलोमीटर तक हमें जो बता न्यूनतम समय नदी पारापार होते गले तुम्हार की करते हैं तुम्हें कि बोलवा जो हमें डीएर भैलू कमाय दी नदी प्रस्थ कम दी तेल तुम्हार टाइम कम लगे नदी तो प्रकृति प्रकृतर ऊपर तो तुम्हार हाथ नाई तुम्हें तो इंजिनियर हिसाब से किंबा सैंटिस्ट हिसाब से बोलते परवाना तक 
আরেকটা উপায় করা যায় তুমি বলতে পারো যে আমি দেখো এই যে ভি এইটার ভ্যালু যদি বাড়াই দেই তাহলে টি দেখো কমে যাবে দেখেছো ভি যদি বাড়াই দেই তাহলে টি কমে যাবে কিন্তু ভি বাড়ানো তুমি কতই আর বাড়াতে পারবা নদীতে যখন একটা নৌকা বা একজন সাতারু পার হবে তখন তার একটা সর্বোচ্চ ক্যাপাসিটি থাকবে সেক্ষেত্রে এমনও হতে পারে যে তুমি টি যেটা বের করতে চাচ্ছ সেক্ষেত্রে তার ক্যাপাসিটির ঊর্ধ্বে ভিটা চলে যেতে পারে তো সেক্ষেত্রে আমাদের অন্য একটা উপায় খুঁজতে হবে সেক্ষেত্রে আমরা ভিটাকেও কনস্ট্যান্ট ধরে নিব যে সর্বোচ্চ নৌকাটা এত বেগে যেতে পারে তার বেশি বেগ সে তুলতে পারবে না তখন দেখো কার উপর নির্ভরশীল হচ্ছে অনলি এই যে সাইন আলফা তার উপর এখন দেখো টি কি করতে হবে মিনিমাম করতে হবে বা সর্বনিম্ন মান তাহলে তাহলে এটা যদি আমরা সর্বোচ্চ করি তাহলে দেখো টি কিন্তু কমে যাচ্ছে খেয়াল করেছো এটা সর্বোচ্চ করলে টি কমে যাচ্ছে তাহলে টি মিনিমামের জন্য সাইন আলফা কি হতে হবে ম্যাক্সিমাম সাইন আলফার ম্যাক্সিমাম ভ্যালু কত ওয়ান সাইনের সর্বোচ্চ ভ্যালু ওয়ান সর্বনিম্ন ভ্যালু মাইনাস ওয়ান তাহলে এখানে আলফার ভ্যালু কত আসছে সাইন ইনভার্স ওয়ান বা কত নাইনটি ডিগ্রি তার মানে আমরা যদি স্রোতের সাথে নব্বই ডিগ্রি কোণে নৌকা নিয়ে বের হই বা সাঁতার কাটতে বের হই তাহলে আমরা সর্বনিম্ন টাইমে নদী পার হতে পারব চিত্রটা কেমন হতে পারে আমি যে চিত্রটা আবার একটু আঁকাই ফেলি তাহলে আমি যদি ধরি এটা হলো আমাদের ইউ স্রোতের বেগ এবং এটা হলো আমাদের ভি নৌকা বা সাঁতারুর বেগ দেখো ভি ইউয়ের সাথে নাইনটি ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন করেছে এই রকম পরিস্থিতিতেই আমরা মিনিমাম টাইমে ওপারে যে পৌঁছাবো তাহলে টি মিনিমামের ভ্যালু কথা হচ্ছে যদি বসাই দিই ডি ডিভাইড বাই ভি ইন্টু সাইন আলফার সর্বোচ্চ ভ্যালু ইউজ করেছি ওয়ান বা ডি ডিভাইড বাই ভি তাহলে আমরা মিনিমাম টাইম কত লাগবে সেটা আমরা এখান থেকে বের করতে পারি এবং সেক্ষেত্রে আলফার ভ্যালু কত হতে হবে নাইনটি ডিগ্রি ঠিক আছে তাহলে এই দুটা পয়েন্ট যেন মাথায় থাকে আমি বলছি না তোমরা মুখস্থ করবে তোমরা এটা মনে রাখবে এটা মনে রাখার ফলে তোমরা অটোমেটিক কনসেপ্ট দিয়ে এটা সরাসরি করে আসতে পারবে আচ্ছা আরেকটা জিনিস এখানে আরও কোশ্চেন হতে পারে যে তাহলে তার লব্ধি বেগটা কত হবে তো লব্ধি বেগ কত হচ্ছে এখানে দেখি তাহলে এটার দুইটা লব্ধি এটা হচ্ছে আমাদের লব্ধি বেগ বা ডাব্লিউ তাহলে ডাব্লিউ কলটা কত হচ্ছে যদি মানটা বের করি রুট ওভার ইউ স্কোয়ার প্লাস ভি স্কোয়ার প্লাস টু ইউ ভি ইন্টু কস কত নব্বই ডিগ্রি ইউ আর ভি এর মধ্যবর্তী কোন নব্বই কস নব্বইয়ের ভ্যালু কত জিরো তাহলে এটাই থাকছে তাহলে ডাব্লিউ ইকালটা হচ্ছে ইউ স্কোয়ার প্লাস ভি স্কোয়ার বা তোমরা এখানে পিথা গলা সুপার দু ইউজ করো এটা পেতে পারতা কারণ এখানে হলো নাইনটি ডিগ্রি কোনো একটা উৎপন্ন হয়েছে আর আমি যদি ধরি যে এটা থেটা কোন উৎপন্ন করছে কার সাথে স্রোতের বেগের সাথে তাহলে থেটা ইকাল কত হচ্ছে বলো তো টেন ইনভার্স এইটা বাই এটা এটা কত ভি আর এটা কত ইউ তার টেন ইনভার্স ভি বাই ইউ ঠিক আছে তাহলে দেখো লব্ধি বেগ গেল এটা সেটা স্রোতের সাথে কত কোন উৎপন্ন করছে গেল এটা এখন যদি আমি বলি যে স্মরণ কত হবে তাহলে স্মরণ কতটুকু হচ্ছে আমি ধরলাম এখান থেকে এখানে হলো স্মরণ তাহলে এ সি কল টু ডাব্লিউ ইন্টু টি আগের মতোই সব থাকবে এবং এক অক্ষ বরাবর স্মরণ কতটুকু হচ্ছে এতটুকু এক অক্ষ বরাবর স্মরণ এখন যদি আমরা বের করতে চাই দেখো কি কি লাগে বলো তো এক অক্ষ বরাবর বেগ লাগবে এবং টাইম কতটুকু লাগছে এতটুকুই দেখেছো ডি বাই ভি এক অক্ষ বরাবর বেগ কত এক অক্ষ বরাবর বেগ হলো জাস্ট ইউ দেখো এখানে ভি এর উপাংশ যদি বের করি দেখো ভি কজ নাইনটি কজ নাইনটি ভ্যালু হবে জিরো দেখো লম্ব বরাবর আছে তো এবার ওর কি দেখো কোনো উপাংশ কিন্তু পাওয়া যাবে না তাহলে ইউ থাকছে শুধু আর বেগ আর টাইম তাই তো তাহলে এক্স ইকলটা কী পাওয়া যাচ্ছে ইউটি আবার আমি যদি চাই এক্স ইকলটি ইউটি তাহলে ইউ ইন্টু টি এখানে কত দেখো ডি বাই ভি আমি কিন্তু এগুলা সূত্র মুখস্থ করতে বলছি না আমি কিভাবে বের করলাম সেটা তোমরা মনে রাখবে কনসেপ্টটাই মেন ঠিক আছে কনসেপ্টটা তোমরা যদি ক্লিয়ার হোক দেখবে হচ্ছে পরীক্ষার হলে নিজেরাই সব অঙ্ক করে দিয়ে আসতে পারবা এই সূত্র এত সূত্র মনে রাখতে তো পারবা না তোমরা মনে রাখবা রাখবা হলো এই পর্যন্ত আগের পেজে যতটুকু করিয়েছি ততটুকু পর্যন্ত তারপরে তোমরা এই টি মিনিমামের কি করতে হবে বুঝে নিবা একবার বুঝে নেওয়া হলেই এটা ব্রেনে থাকবে এটা মুখস্থ করার কোনো দরকারই নাই মুখস্থ করলে আমার নিজেরই মনে থাকবে না এবং অয়ক্ষ বরাবর কতটুকু গেছে এটা কি বের করতে হবে এটা তো বের করতে হবে না এটা তো ডি আমরা জানি স্রোত নদীর প্রস্থ তাহলে অয়ক্ষ বরাবর এটা হলো ডি এবং এটার ইকুয়েশন কি হবে বলো তো ইকুয়েশন হবে হলো অয়ক্ষ বরাবর বেগ কোনটা আছে শুধুমাত্র ভি আর টাইম কত টি দেখেছো বা আমরা এখান থেকে বের করতে পারতাম দেখেছো দেখো ডি ইকুয়াল টু ভি ইন্টু টি এ দেখো এখান থেকেই তো চলে আসে তার মানে দেখো একই জিনিসকে কতভাবে চিন্তা করা যায় চাইলে তাহলে এটা গেল ন্যূনতম সময় নদী পারাপারের কাহিনী এখন আমরা আরেকটা কাহিনীতে প্রবেশ করত
দূরত্বে নদী পারাপা এই দুটার মধ্যে কিন্তু ডিফারেন্স আছে আমি যদি চিত্রটি টাকিয়ে নিয়ে ডিফারেন্সটা বলি আচ্ছা মনে করো আমি এখানে আছি আমি ন্যূনতম দূরত্ব নদীটা পার হতে চাই যেখানে এটা হলো ডি আচ্ছা তো ন্যূনতম দূরত্ব মানে হলো এখান থেকে ওই পারে দেখো আমি কিন্তু অনেক দূরত্ব অতিক্রম করতে পারি আমি চাইলে দেখো চিন্তা করে দেখো আমি আঁকাচ্ছি না এটা এই দেখো এই বরাবর যেতে পারি এই বরাবর যেতে পারি এই বরাবর এই বরাবর এই বরাবর এই বরাবর এখন ন্যূনতম দূরত্ব কোনটা হয় বলতো আমরা যারা নাইনটিনের জ্যামিতে অন্তত পড়েছি তারা আমরা জানি যে ন্যূনতম দূরত্ব দূরত্বটা হলো লম্ব দূরত্ব বা স্ট্রেইট এই দূরত্বটা হলো ন্যূনতম দূরত্ব তার মানে আমাদের ন্যূনতম দূরত্ব নদীর পারাপার যদি বলে বা লম্ব সরাসরি লম্বভাবে নদী পারাপার বলে বা সরাসরি অপর পারে পৌঁছানো যদি বলে সেম মানে সরাসরি অপর পারে পৌঁছানো যা ন্যূনতম সম দূরত্বে নদী পারাপারও তা ন্যূনতম সময় কিন্তু আবার আলাদা জিনিস একটু আগে আমরা সেটা কথা বলে এসেছি আচ্ছা তাহলে এটা ডি হলো এটাও ডি ফাইন আচ্ছা এখন আগের চিত্রগুলো একটু চিন্তা করো আগের চিত্রগুলোতে কি ছিল আগের চিত্রগুলোতে খেয়াল করো আমাদের এই এক চক্ষ বরাবর বেগ কোনটা কোনটা ছিল এক চক্ষ বরাবর ছিল এই দেখো ইউ বেগ ছিল নদীর বেগ এবং ভিকল আলফা ছিল যেটা ছিল নৌকা বা সাতারুর এক চক্ষ বরাবর বেগ তাহলে একটা জিনিস চিন্তা করে দেখো যে ডান দিকে কি কি বেগ থাকছে তাহলে ডান দিকে বেগ থাকার কথা হলো ইউ প্লাস ভি কজ আলফা এখন আমি যদি এখান থেকে এখানে স্টার্ট যেতে চাই এই ডান দিকের বেগটাই ঝামেলা ক্রিয়েট করবে এইটা চাইবে আমাকে কি করতে ডান দিকে ঠেলে দিতে তো ডান দিকে ঠেলে দিলে তো আর হবে না আমার তো ডান দিকে যাওয়ার তো ইচ্ছাই নেই আমি তো যাব স্ট্রেট একদম রাজার হালে তো এখন ডান দিকে যাওয়ার ইচ্ছা নাই তাহলে ডান দিক বরাবর কি কোনো বেগ থাকা যাবে বলো ডান দিক বরাবর কোনো বেগই থাকা যাবে না কারণ ডান দিক বরাবর একটু বেগ থাকলে তো তুমি ডান দিকে সরে যাবা বা এক্সের একটা ভ্যালু আসবে এক্সের ভ্যালু এদিক বরাবর হচ্ছিলো মনে করে দেখো তাহলে আমাদের এক্স এর ভ্যালু কী করতে হবে জিরো করে ফেলতে হবে এ বরাবর স্মরণ জিরো বা এ বরাবর বেগ ইন্টু টাইম জিরো বা এ বরাবর বেগ হয়ে যাবে কি জিরো দুইভাবে বলা যায় যে এই বরাবর আমি যাচ্ছি না তার মানে এই বরাবর বেগ শূন্য অথবা এ বরাবর স্মরণ শূন্য স্মরণ ইকুয়েশন ইউ প্লাস বি কজ আলফা ইন্টু টি টাইম যেহেতু শূন্য না তার মানে এইটা হলো শূন্য তার মানে এইটা হলো আমাদের শর্ত এটা নিয়ে আমাদের কাজ করতে হবে তাহলে দেখি কজ আলফা ইকুয়াল কত আসে মাইনাস ইউ বাই ভি ইউ কি ছিল ইউ হলো নদীর বেগ আর ভি হলো বা স্রোতের বেগ এবং ভি হলো নৌকার বেগ বা সাঁতারুর বেগ তার মানে আমরা যদি আলফা ইকোয়াল টু কজ ইনভার্স মাইনাস ইউ বাই ভি কোনে বের হই কার সাথে স্রোতের সাথে কোন বা নদীর সাথে কোন তাহলেই আমরা কি করতে পারবো বলো তো স্ট্রেইট ওই পারে চলে যেতে পারবো এখন এটা তো গেল ক্যালকুলেশন এখন ভিজুয়ালাইজেশন কেমনে হবে ভিজুয়ালাইজেশন করার জন্য আমরা কি করেছি ট্যাকটিক্যালি ইউ আর ইউকে ইউ প্লাস ভি কজ আলফাকে জিরো বানিয়ে ফেলেছে তো অ্যাকচুয়ালি তুমি চিন্তা করে দেখো তার রিয়াল লাইফে কি হবে রিয়াল লাইফে তো স্রোতের বরাবর বেগ থাকবেই এখন স্রোতের বরাবর বেগ আর ভি কজ আলফাকে দেখো পরস্পরের বিপরীত করে দিতে হবে কারণ দেখো ইউ ইকাল টু মাইনাস ভি কজ আলফা তার মানে ভি এমনভাবে চিন্তা করতে হবে যেন ইউ এর বিপরীত হয় এবং সমান হয়ে যায় ইউ তো আছে এই বরাবর তাহলে কি করতে হচ্ছে দেখো ইউ যদি এদি বরাবর থাকে আমাদের এমনভাবে চিন্তা করতে হবে যেন সে লব্ধি বরাবর লব্ধি থাকে এই বরাবর তাহলে কার কার লব্ধি বের করতে হয় বলো তো ইউ আর কার ভি এর না কারণ ডাবলিউ কলটা আমরা কি জানি ইউ প্লাস ভি একটু ঠান্ডা মাথা চিন্তা করো ডাবলিউ কলটা কী হচ্ছে ইউ প্লাস ভি কারণ ডাবলিউ কলটু কি ছিল বলো লব্ধি বেগ যেটা ছিল দুইটা বেগের লব্ধির সমান এবং সেটা নিয়ে আমরা কাজ করেছি আমরা এইটা অনেক অনেকবার দেখে এসেছি এই চ্যাপ্টারে তো এটা নিয়ে কারো কনফিউশন থাকার কথাই না তার মানে ইউ আর ভি এর লব্ধি কী হতে হবে ডাবলিউ এবং সেটা কোন বরাবর থাকবে যেদিক বরাবর আমরা যাব সেই দিক বরাবরই তো তার মানে এই বরাবর থাকবে হলো ডাবলিউ তার মানে ভি কোন দিকে থাকবে আমি যদি বের করতে চাই দেখো ভি ইকোয়াল টু কত ইকোয়াল টু ডাবলিউ মাইনাস ইউ দেখো ডাবলিউ মাইনাস ইউ দেখো ই ডাবলিউ এদিকে ইউ এদিকে তাহলে মাইনাস ইউ কোন দিকে এই বরাবর না এই বরাবর তার মানে এইটার মাইনাস ইউয়ের লব্ধি এটা আমরা ভেক্টরের বেগে কিংবা আপেক্ষিক বেগে অনেকবার করে এসছি এই জন্য আমি আর মাইনাস ইউটা আঁকালাম না কারণ ডাবলিউ আর মাইনাস ইউয়ের লব্ধি লাগবে দেখেছো এই যে এই বরাবর হচ্ছে তার মানে ভি যদি এদিক বরাবর হয় তাহলে আমরা কি করব স্ট্রেটে তার চলে যাব 
এত কিছু যদি না বোঝো কমন সেন্স দিয়ে চিন্তা করো স্রোতের বেগ এদিকে ঠেলছে আমরা যদি এ বরাবর না বের হই তাহলে কি এ বরাবর যেতে পারবো স্রোতের বেগ যদি এদিকে ঠেলে এদিকে ঠেলে এ বরাবর যদি বের হই তাহলেই দেখা যাবে আমরা সুন্দর মতো এইভাবে করে এখানে পৌঁছে গেছি যেটা আমাদের উদ্দেশ্য ঠিক আছে আচ্ছা তো এখন এই যে এই ইউ আর এই ইউ কিন্তু কি সেম না কারণ ভেক্টর শিফট করা যায় তাহলে দেখো কি দেখা যাচ্ছে এতটুকুর মান কত বলো ভি এতটুকুর মান হলো ইউ এর সমান এবং এতটুকুর মান হলো ডাব্লিউ এর সমান তাহলে এখান থেকে কি লেখা যায় বলো তো এখান থেকে লেখা যায় হলো অতিবুজি কল টু ইউ স্কোয়ার প্লাস ডাব্লিউ স্কোয়ার বা ডাব্লিউ স্কোয়ার ইকোয়াল টু ভি স্কোয়ার মাইনাস ইউ স্কোয়ার বা ডাব্লিউ ইকোয়াল টু রুট ওভার ভি স্কোয়ার মাইনাস ইউ স্কোয়ার ডাব্লিউ কি তাহলে ডাব্লিউ এর লোভ দিবে ভি হলো নৌকার বা সাঁতরের বেগ ই হলো স্রোতের বেগ আচ্ছা এখানে আমরা আরও জিনিস শিখেছিলাম টি ইকোয়াল টু ডি ডিভাইড বাই ভি সাইন আলফা আলফা কার কার মধ্যবর্তী কোন ছিল চিন্তা করো আলফা ছিল হলো নদী বেগ এবং এই যে ভি তাদের মধ্যবর্তী কোন তাহলে আমাদের আলফা কোনটা হচ্ছে এই যে এইখান থেকে এখানে এতটুকু এখন আমি যদি ধরি যে এটা আলফা কোন ঠিক আছে তো আমি ধরলাম এতটুকু কোন হলো থেটা যেটা আমি জুম করে দেখিয়ে দিব তোমাদের এতটুকু কোন হলো থেটা তাহলে আমরা লিখতে পারি ডি ডিভাইড বাই ভি সাইন দেখো আলফা কে কি লেখা আছে নব্বই প্লাস থেটা বা আমরা লিখতে পারি ডি ডিভাইড বাই ভি কস থেটা সাইন নাইনটি প্লাস থেটা মানে হলো কস থেটা আবার আমরা এই দেখো এখান থেকে কস থেটা কী লেখা যায় ক কস থেটা ইকাল টু ভূমি ভূমি হলো এইটা ডাব্লিউ আর অতি বোঝলো এইটা তাহলে ডাব্লিউ বাই ভি তাহলে ডি ডিভাইড বাই ডাব্লিউ বাই ভি আর এখানকার হলো ভি তাহলে ডি ডিভাইড বাই ডাব্লিউ বা আমরা লিখতে পারি টি ইকোয়াল টু ডি ডিভাইড বাই রুট ওভার ভি স্কোয়ার মাইনাস ইউ স্কোয়ার ডাব্লিউর বদলে তাহলে আমি এত কিছু দেখানোর কারণ ছিল আমি বলছি এক এক করে ঠান্ডা মাথায় দেখো আর নোট করো আচ্ছা তো আমি এখানে কিছু কথা ক্লিয়ার করি যেটা অন্য অন্য জায়গায় হয়তো ক্লিয়ার করা হয় না প্রথম কথা যেটা ক্লিয়ার করতে হবে সেটা হলো ন্যূনতম দূরত্বে নদী পারাপারের ক্ষেত্রে অবশ্যই অবশ্যই ইউ এর বেগ ভি এর বেগের চেয়ে কমতে হবে ইউ লেস দেন ভি হতে হবে কারণ দেখো কজ ইনভার্স ইউ বাই ভি আছে এখানে ক কজের রেঞ্জ হলো মাইনাস ওয়ান থেকে ওয়ান পর্যন্ত বা কজের ভ্যালু মাইনাস ওয়ান থেকে ওয়ান পর্যন্তই হয় এখন কজ ইনভার্স তুমি এমন করতে পারবে না কজ ইনভার্স টু বের করতে পারবা না ইউ আর ইউ অবশ্যই ভি এরটা ছোটো হতে হবে তাহলে এটা ওয়ানের ছোটো হবে আর একটা জিনিস ক্লিয়ার করা দরকার অনেক জায়গায় এটা বলে দিবে যে যখন বলবে যে ন্যূনতম দূরত্বে বা সরস অপর পারে পৌঁছাতে কত কোণে যাত্রা করতে হবে তোমরা অ্যান্সার দিবে হলো একশো বিশ ডিগ্রি এখানে আমি দেখো ভুল করে ফেলেছি এটা মাইনাস ইউ হবে অবশ্যই এটা মাইনাস ছিল মাইনাস ইউ বাই ভি বল বলবে যে তোমরা একশো বিশ ডিগ্রি দিবে এটাও একটা ভুল একশো বিশ ডিগ্রি কখন হবে বলো তো আলফা কজ ইনভার্স যদি মাইনাস হাফ হয় তাহলে কজ ইনভার্স মাইনাস হাফ যদি ক্যালকুলেটার বসো তাহলে এটা একশো বিশ বা ইউ বাই ভি ইকাল টু হাফ মাইনাস ইউ বাই ভি ইকাল টু মাইনাস হাফ সেক্ষেত্রে একশো বিশ ডিগ্রি আসবে কখন আসবে তাহলে চিন্তা করো যদি নৌকার বেগ স্রোতের বেগের চেয়ে দ্বিগুণ হয় সব সময় দ্বিগুণ না হতে পারে বইয়ে দেখবা যখনই ডাটা থাকে যে স্রোতের বেগ ধরলাম আমরা পাঁচ কিলোমিটার পার ওয়ার নৌকার বেগ হলো দশ কিলোমিটার পার ওয়ার তখন কিন্তু মাইনাস হাফ পাওয়া যাচ্ছে তখন একটু বেশি হবে কিন্তু যদি বলে যে স্রোতের বেগ ফাইভ কিলোমিটার পার ওয়ার কিন্তু নৌকার বেগ হলো এইট কিলোমিটার পার ওয়ার তখন কিন্তু একশো বিশ ডিগ্রি হচ্ছে না তাহলে সব সময় তোমরা এটা মনে রাখবা একশো বিশ ডিগ্রি যে শর্টকাটটা সেটা ভুলে যাও এটা অনেক জায়গায় তোমাকে রং অ্যান্সার দিয়ে ফেলবে আরেকটা জিনিস এখানে অনেক জায়গায় বলা হয় যে যখন আমরা এইভাবে পার হব তখন আমরা ডি ডিভাইড বাই ভিসাইন আলফাটা লিখব না ডি ডিভাইড বাই ভিসাইন আলফাটা আমরা শুধুমাত্র লিখব হলো যখন আলফার ভ্যালু নাইনটি ডিগ্রির চেয়ে ছোটো হবে এটাও একটা ভুল তথ্য ডি ডিভাইড বাই ভিসাইন আলফা সব সময় সত্যি এবং এই সময় এটা সত্যি তোমরা দেখবা বইয়ে এই সমীকরণটা দেওয়া আছে এই ক্ষেত্রে এটা ম্যাথ বইও পাবা ফিজিক্স বইও পেতে পারো কিছু ক্ষেত্রে তো অবশ্যই ডি ডি বাইব্রাই ভিসা না ফা সব ক্ষেত্রেই সত্যি ঠিক আছে কারণ এখান থেকেই তোমরা এটা পাচ্ছি আবার আমরা চাইলে অন্যভাবে এটা পেতে পারতাম দেখো এখানে ডাব্লিউ তো এখন এখান থেকে এখানে যেতে কত টাইম লাগছে আমাদের টি টাইম আমরা কি জানি যে বরাবর স্মরণ সে বরাবর বেগ ইন্টু টাইম স্মরণ কোনটা এখান থেকে এই বরাবর না এই বরাবর তো তাহলে ডি ইকোয়াল টু 
कत हो बेग इंटू टाइम बेग हल डब्लिव टाइम हलो टी तेल टी इक्ल टू डब्लिव डि वाई डब्लिव जेटाई हमें पे देखे मैं हमें एखान ये एने कारण एने ठीक से प्रमाण करार्जन अनेक जगह अने के बोलें जो ये शुदुम्र आलफा नाइनटी डिग्री कमल प्रजोज्य भूल तथ्य एखान ये आसे जेटा ये कन्सेप्ट सेम आसे नदी पारापार संक्रांत सब रकम कन्सेप्ट कवर कर फेले मैथगुल सल्व करब से कर समय एग्लो कन्सेप्ट घरे फिर आसपे तो तुम्हारा जरा कन्सेप्ट पुरोपुर देखे छो और तुले फेले तक मैथगुल्लो देखो अनेक इजी हो जा तो चलो आप मैथगुल शुरू कर प्रथम जो मैथ एक नदी से नौकार बेग स्रोत अनुकूले घंटा अठारो कलोमीटर पर आवर और प्रतिकूले घंटा छय कलोमीटर पर आवर ये अनुकूल और प्रतिकूल ये क्योंकि तुम्हारा एट नाइन टेन कर अनुकूल मान कि बोल तो अनुकूल मान हल स्रोत प्लस नौका ये दुटार बेग हल कत अठारो बाू प्लस भिकल टू अठारो और प्रतिकूल मान कि बोल तो प्रतिकूल बोलते बोझाए नौका माइनस स्रोत इक्ल टू प्रतिकूल छय भि माइनस इक्ल टू सिक्स कारण प्रतिकूल जावर जो अवश्य क्यों होते हैं भियर बेग इर बेगर चे बड़ो होते हैं अच्छा एन देखो दुईटा डाटा आज है इू प्लस भिकल टू अठारो भि माइनस इक्ल टू छय जो सल्व करी तो हमें क्योंकि इर भियर भैलू पे जा इर भैलू एखान पावा हलो सिक्स किलोमीटर पर आवर एवं भियर भैलू पावा हलो बारो किलोमीटर पर आवर तो यह एकक लेखा अनेक इम्पोर्टेंट कारण एकक दिए दिए नौकाटी को दिखे चालना कर सोजा अपर पर पोछा और नौकार बेग कत नौकार बेग देखो हमें बेर फेले अलरेडी यार सल्व शेष एन अपर पर पोछानों एक आगे जस्ट आप देखे जस्ट एकटू आगे जो अपर पर पोछार जो कि करते हैं इू प्लस भि कज आलफा हमें जिरो कर देव तेल कज आलफा इक्ल टू माइनस यू बी आलफा इक्ल टू कज इनभार्स माइनस यू बी कज इनभार्स माइनस यू इर भैलू कत देखो छय और भियर भैलू कत बारो तेल माइनस हाफ क्यों एखे चले आसो देखो तेल एकशो बीस डिग्री आलफा क्यों हमें कन्सेप्ट आलोचनार समय सब समय एकशो बीस डिग्री आसते पर भिन्न जो भैलू है माइनस हाफ जदि ना आसे कज इनभार्स एकशो बीस डिग्री है ना तो जान सवधने थे से सवधानता तो तुम्हारा अवलम्बन करो विशेषकर एम सिक्यूर क्षेत्र अच्छा तपर जो प्रब्लेम एक नदी से स्रोतर बेग सिक्स किलोमीटर पर आवर ए नौकार बेग हलो बारो कलोमीटर पर आवर तो स्रोतर बेग बला हम सिक्स किलोमीटर पर आवर यू सिक्स एवं भि हलो बारो सब किलोमीटर पर आवारे नदी प्रस्त डी कल टू दस किलोमीटर फाइन तेल किलोमीटर पर आवर और किलोमीटारे आ सबचे कम दूरत नदी पार होते हम नौकाटी के कौन दिक बराबर चालना करते हैं सर्वनिम्न दूरत कत कत समय लागे तो हमें सब चे कम दूरत बराबर नदी पर आवर होते हम नौकाटी कौन दिखे चालना करते हैं बोल तो सब चे कम दूरत मान हलो सोजा सूझी पार होता है कज इनभार्स माइनस यू बी फि देखे छो एखे क्योंकि माइनस सिक्स बै बारो बा माइनस हाफ आस आलफा तो हमें एकशो बीस डिग्री तेल कत को पार होते हम एकशो बीस डिग्री ये गल एन सर्वनिम्न दूरत कत सर्वनिम्न दूरत कत बोल तो आलोचना कर सर्वनिम्न दूरत तो लम्ब दूरत डी ए समान सर्वनिम्न दूरत हलो ये ये आत समय लगे तो हमें जो जी डी कल टू टी कल टू डी डिवेड बै रूट ओवर नौकार बेग माइनस स्रोतर बेग डि एर भैलू हलो दस तो तुम्हारा मन करते भैया अपन तो सब मुखस्त हमारे सब मुखस्त थको हमें बोलो जो हाँ तुम्हारा जो प्रब्लेमगो बार बार सल्व करो ये अंत माथा सेट हो जा रहा ठीक है ये क्योंकि मन रखले तुम्हारा सुविधा है मैथगुल्लो करते ना तुम्हारा जो प्रतिपादन कर तुम्हारा निजे प्रतिपादन कर मैथगुल्लो करते पर झमेला नहीं अन्सार मिलने हलो क्योंकि ये जो मन रखते पर तुम्हारे टाइम कम लागे सल्व करते तेल इर भैलू कत भियर भैलू हलो बारो और इर भैलू कत सिक्स बसाई देखे कत आसे पॉइंट नाइन सिक्स टू टू एन एखे एकक गुरुत्वपूर्ण एकक बोल तो ऊपर की आज देखो ऊपर आज हलो किलोमीटर आ नीचे आज हलो देखो ये क्योंकि हलो फियर ही हलो किलोमीटर पर आवर तेल तर तर स्कोर आर मोट दिए रूट तरह मैंने नीचे आज हलो किलोमीटर पर आवर देखो किलोमीटर किलोमीटर थकबे नीचे पर आवर तो ऊपर चले आसें जेहतु ये नीचे आज है तर मैंने ऊपर आसले गुण तेल न पॉइंट नाइन सिक्स टू टू आवर थक ठीक है अच्छा तेल टी एर भैलूट बेर हलो तेल 
তিনটা অ্যানসার হয়েছে এখানে এ এর জন্য বি সর্বনিম্ন সময় নদী পারাপার হতে হলে নৌকাটিকে কোন দিকে চালনা করতে হবে তাহলে আমরা যেটা জানি সর্বনিম্ন সময় নদী পারাপার করতে হলে কি করতে হবে একটু আগে আলোচনা করছিলাম আলফার ভ্যালু কত হতে হবে নাইনটি ডিগ্রি বা কোন দিকে স্রোতের বেগের লম্ব দিকে তাহলে এটা গেল এক্ষেত্রে পথের দৈর্ঘ্য কত হবে পথের দৈর্ঘ্য কত হবে বলো তো পথের দৈর্ঘ্য কত হবে বলো আমরা বের করেছিলাম দেখো ন্যূনতম সময় নদী পারাপারের ক্ষেত্রে পথের দৈর্ঘ্য দেখো এখান থেকে এখানে এস ডাব্লিউ ইন্টু টি আর ডাব্লিউ ভ্যালু কত এইটা দেখেছ ডাব্লিউ ভ্যালু হলো এইটা তাহলে আমরা যদি বসিয়ে দিই এস ইকাল টু ডাব্লিউ টি ডাব্লিউ ভ্যালু হলো রুট ওভার ইউ স্কোয়ার প্লাস ভি স্কোয়ার ইন্টু টি আমি কিন্তু এগুলো মনে রাখতে বলি নাই তোমরা অবশ্যই চিত্র আঁকিয়ে বা চিন্তা করে করে এটা বের করবে এটা কিন্তু মনে রাখার কিছু না এটা যদি তোমরা ভেক্টর পারো এগুলো কিন্তু খুব ইজি আচ্ছা তাহলে রুট ওভার ইউ এর ভ্যালু হলো কত সিক্স ভি এর ভ্যালু হলো বারো স্কোয়ার ইন্টু টি টি এর ভ্যালুটা বের করতে হবে টি এর ভ্যালু কত সময় লাগবে বলো তো টি মিনিমাম হলো ডি ডিভাইড বাই ভি আমরা দেখে এসেছি এগুলো তাহলে ডি ডিভাইড বাই ভি যদি বসাই দিই ডি এর ভ্যালু হলো দেখো কত ডি এর ভ্যালু হলো দশ এবং ভি এর ভ্যালু হলো নৌকার বেগ বারো দশ বাই বারো এটা ঘন্টা কিন্তু আওয়ার তাহলে টি এর ভ্যালু হলো এটা দশ বাই বারো আওয়ার তাহলে এটা এখন যদি বসিয়ে দেই তাহলে অ্যান্সার চলে আসবে তাহলে রুট ওভার সিক্স স্কোয়ার প্লাস টুয়েলভ স্কোয়ার ইন্টু ডি এর ভ্যালু হলো দশ ভ্যালু হলো বারো ফাইভ রুট ফাইভ একক কী হবে কিলোমিটার যেহেতু সব কিছু কিলোমিটার এবং আওয়ারে আছে দেখেছ তাহলে তোমাদের কাছে যে ম্যাথগুলো অনেক কঠিন লাগে জাস্ট বেসিকগুলো আলোচনা যদি ভালো মতো তোমরা দেখে থাকো তোমাদের কাছে এগুলো এখন অনেক সোজা তো আজকের আলোচনা আমি এ পর্যন্ত রাখছি তো এখানে হতাশ হওয়ার কিছু নেই যে ভাইয়া আপনি জাস্ট দুইটা ম্যাথ দেখাই দিলেন আরও তো অনেক ম্যাথ আছে হ্যাঁ আমরা নেক্সট পর্বে নদী নৌকা সংক্রান্ত আরও অনেক প্রবলেম সলভ করব যেহেতু এই ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে একটু বোরিং লাগতে পারে আমি চাইবো তোমরা আপাতত এই ভিডিওতে যতটুকু করেছি অতটুকু নোট করে রাখো তারপরে ব্রেক নিয়ে নেক্সট ভিডিওটা তোমরা দেখা শুরু করো এবং নেক্সট ভিডিওটার আগে আমি নেক্সট ভিডিওর জন্য হোমওয়ার্ক দিয়ে দিব তোমাদের হোমওয়ার্ক থাকবে হলো এই প্রবলেমটা যেটা তোমরা এখন ট্রাই করবে এবং এই প্রবলেমটা যে দুইটা তোমরা এখন ট্রাই করে দেখতে পারো আমি আশা করব তোমরা অন্তত এটা পারবে এইটা অনেকে সরাসরি এখন নাও পারতে পারো অনেকে পেরেও যেতে পারো পেরে গেলে ভেরি গুড তোমার এই সম্পর্কে আশা করি ক্লিয়ার কনসেপ্ট গ্রো করেছে তাহলে তোমরা এই দুইটা সলভ করবে এবং এই দুইটা আমরা নেক্সট ভিডিওতে সলভ শুরু করে আরও কিছু সৃজনশীল প্রশ্ন আমরা দেখব অ্যানালাইসিস করব এবং আরও কিছু ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম আমরা সলভ করব তাহলে নদী নৌকা বা নদী পারাপার সংক্রান্ত যে কোনো সমস্যার জন্য আমরা একদম বস লেভেলের প্রিপারেশন নিতে পারব তো আজকের ভিডিওটা দেখার জন্য থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক দিবে এবং নেক্সট ভিডিওতে তোমাদের সাথে অবশ্যই দেখাও